Hi, I am Kaviras from ScoringTarget.com. In today's session, we are going to learn phonetics and what is phonetics. Atme vidhyaathikala yuvatin tarakatikya tammelarugu swagat paista yuvatin atarakitil na. Our phonetics andre nu, matu phonetics sir patakata prakara galu, matu e phonetics sounds subagge yuvatin na class hale detail lagi kalyana. Egakle tammelala gothiru vahage, e phonetics antakanta ondo celebus yeni de. Idu yella competitive exam agir bodu, a special lagi anama KRTT matu GPSTR exam galge tumba upyukta vadanta ondo video agi de. स्पेशल आगे ना नोटा दी वन टू फिफ्थ मत तो सिक्स तो एट स्टैंडर्ड उन दो उन द टीचर्स अपार्टमेंट एंड दे आ दो केयर टीटे के बाद दो तो जीपीएस टेर आगे बाद दो आ एग्जाम गले आगे ये वन द स्पेशल वीडियो सो नोडी वत्ती ना उन क्लास लेना फोनेटिक्स बगे कल्टा दी फोनेटिक्स अली ओवल साउंड ओवेल्स कॉन्सोनेंट मतो डिप्टोंग साउंड्स बगे कल्याण। बेसिक अगेन आओ ना मस्कूल लिखल तेरती हुए ओवेल्स अंदर आई दिवे कॉन्सोनेंट संदरे इप्पत्तों दिवे इतना कल तेरती हुई। अतो उन द बेसिक अगेन। बट ये उन द कॉन्सेप्ट अली फोनेटिक्स अली तो डीप अगेन रहते हैं। सो व्हाट इज़ फोनेटिक्स? फोनेटिक अंदरे मानव जीविकलो तम्म मात्रन लेता तम्म ध्वनीय मोलका प्रोड्यूस मार्तकंता ये उन द साउंड ऐने दे अदन नाउ फोनेटिक्स संता करती हुई अंदरे जीविकलो मनुष्य जीवी मातार्त्र बेकादरे तन्ना बाई इंदा साउंड गल ना पदगल रूप दली उच्चार मार्ती हुई सो ये साउंड गल बगे स्टडी मारो दे ये स्पीच बगे स्ट so phonetics deals with the two aspects of human speech. मानवनु उत्पादने मरता कंता produce मरता कंता ये ध्वनि ये नहीं दे बाइन दे प्रतिकन्न ध्वनि हैं आ ध्वनि है ना ये रेड एस्पेक्ट टेली ना वो study अन्ना मारती हुई मौदने एस्पेक्ट टेली आवंदन दरे production ये रेड ने जावंदन दरे perception. So production अंदरे ना वो बाइन दे ध्वनि करना sound अन्ना उच्चारणे मरो दे production. नोडी the way human makes sounds now, we can produce sounds in the same way. That is why we can do the production. What is the perception? It is the way you can do the same thing. It is the way speech is understood. What is the first thing? We can produce sound in the same way. What is the first thing? We can produce sound in the same way. That is why we can produce sound in the same way. We can decode our mind in the same way. अदन नाव पर्सेप्शन अंत करती प्रनौनसियेशन लिसनिंग संबंध पट्टे प्रनौनसियेशन प्रोडक्शन मीन प्रनौनसियेशन पर्सेपन अरे अंडर्स्टांग बेरव आड़द अर्थमको नानी निम जो नुकूल निम्हे अर्थ आती अर्थ आगे मतड़ोदे पर्सेपन इन फोनेटिक्स नमेंगे फोनोलजी अंत टर्म बरते सो वाट इस फोनोलजी फोनोलजी अरे Phonology deals with the way speech sounds behave in a particular languages. Nirdhishtavada bhaashe yalli e sound galu yavutara behave madutte, yavutara ucchharane agutte anta study maartta kanta anta branch anni nao phonology anta karitthi vi. Ok, idu basic agi nao phonology bagge thilakkoon anta ondu class. Ega inno ondu term anna nodu na, yavud andre phonemes. So nime exam alli keel bodu phonemes andre nu. एक फोनोलॉजी बगे तेरे कोण दी हुई। फोनिम संदर्भनु, a phoneme is the smallest distinctive unit sound of a language। वंदु भाषा ली बर्तकांता, वंदु विभिन्न वादा, वंदु साउंड ना वंदु यूनिट अन्ना, वंदु तन ओ यूनिट अन्ना ना विरान करती हुई, फोनिम अंतर करती हुई। अंदरे प्रत्येक भाषा ली वंदु साउंड तना दे आधा वंदु यूनिट अन्ना प्रति� सो आता रहा वन्दु साउंड अन्ना यूनिट आगे प्रतिनिधिता कंता वन्दु साउंड अन्ना वीरांत करती हुई इंडिविजुअल साउंड्स अन्ना फोनिम संता करती हुई एग्जाम्पल नोट दा कोता कुते इट डिस्टिंग्विशेस वन वर्ड फ्रॉम अनदर इन अ गिवन लैंग्वेज सो ये फोनिम सिंदी ये न्यूज़ आ कुते अंदरे आदु वन्दु पद दिन दा इन्नं दु पद के ये न व्यत्यय सही दे अंता व्यत्यय सवन कुड़ा ना ये फोनिम्स दिन दा अर्थमार्ट को बोधु एग्जाम्पल नोड गोता कुते इले कैट अंता इधे इले सी अंता कंता दो उन्दे इन साउंड इधे दिस इज फोनिम अंता करती हुई नोडी 
ಸೌಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ನಾವು ಫೋನಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೌದಾ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಫೋನಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ಫೋನಿಮ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಫೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫೋನಿಮ್ ಈ ಒಂದು ಫೋನಿಮ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋನಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಮೂರನೇ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಎ ಇದರಿಂದ ಜಡ್ವರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೆಟರ್ಗಳು ಹೌದಾ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೆಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಎ ಇ ಐ ಒ ಯುಗಳನ್ನು ಐದು ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಳಿದಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಟರ್ಗಳೇನಿವೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸರಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದೀ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋನಿಮ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೆಟರ್ ಇವೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏದಿಂದ ಜಡ್ವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲೆಟರ್ ಇವೆ ಬಟ್ ಲೆಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ಗಳಿವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೌಂಡ್ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಇವೆ ದೀ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋನಿಮ್ಸ್ ಈ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಫೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶಿಂಗ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅನದರ್ ಸೊ ಈ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ಗಳು ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈಚ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಈ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಏನಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಪಿ ಎ ಈ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐ ಪಿ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ಓವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೌಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮಾನವನಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಥ್ರೂ ದಿ ಮೌತ್ ವಿಥೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೀತ್ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಂಗ್ ನಾಲಿಗೆದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿವರ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದರ ಐ ಪಿ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಿವೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓವೆಲ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪಿವರ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇ ಹಿಟ್ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ ಸಿಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಆಯ್ ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕೋಲನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಹೌದಾ ಲಾಂಗ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇದು ಇ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇ ಏನನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೇ ಇ ಏನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಗಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎ ಇದು ಇ ಏನ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಇದೆ ಇ ಏನದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎ ಇ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಸೌಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದು ಎ ಇದೆಲ್ಲ ಅ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅ ನೋಡಿ ಕಪ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಕಪ್ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಅ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡು ಲಾಫ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇ ಅಂತ ಬರೆದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಓವೆಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಈ ಥರ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಇದು ಉ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ದೃಶ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಉ ಅಂತ ಸೌಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಲಾಂಗ್ ಓವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತು ನಾವು ಯು ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕೋಲನ್ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದು ಲಾಂಗ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಆಟ್ ಎಸ್ ಡೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಯಾವುದು ಸೌಂಡ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇವೆ ನೋಡಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ಗಳು ಏನಿವೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇವೆ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ A consonant is uh, one of the speech sounds pronounced by stopping the air from flowing easily through the mouth. And re, now by in the yavudadar word gadao sound gana pronounce maadu vaga adet tadaya moolaka a padagalu yavudu nirar gadao vagi uchchara agade adet tadaya moolaka uchchara adre adan now consonant an
ಎಫ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ಸಿಂಬಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ ಪದದ ಉಚ್ಚಾರ ಜಿ ಇದು ಗೋ ಅಂತ ಪ್ರನ್ಸ್ ಗ ಅಂತ ಪ್ರನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆನ್ ಜೆಟ್ ಎಂಟನೇದು ಲೆಗ್ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಹತ್ತನೇದು ನೆಟ್ ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಪೆನ್ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ರ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಓವೆಲ್ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ವಿ ವ್ಯಾನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಹದಿನೇಳನೇದು ಎಸ್ ಹದಿನೆಂಟನೇದು ಜಿ ಜಿ ಅಂತ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ ಶಾಪ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಶ್ ಅಂತ ಸೌಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಇದು ಚಿ ಅಂತ ಚ ಅಥವಾ ಚಿ ಚಿಪ್ ತ ಥಿನ್ ಥಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ದೆನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಮತ್ತು ಥಿನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅ ರಿಂಗ್ ಇಂಗ್ ಇಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಝಡ್ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಜನ್ ಜ ಅಂತ ಪ್ರನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೊನೆಯದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸೌಂಡ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಈಗ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಪ್ತಾಂಗು ಎಂಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೌಂಡ್ ಇವೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಈ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಇವೆ ಈ ಈ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಿವರ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓವೆಲ್ ಓವೆಲಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಓವೆಲಲ್ಲೇ ಪಿವರ್ ಓವೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಿವರ್ ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಪಿವರ್ ಓವೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಟಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು ಓವೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಗಳ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿ ಒರು ಓವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಂಗ್ ಆಗಲಿ ಟೀತ್ ಆಗಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಪ್ಸ್ ಪೋಷನ್ ನಮಗೆ ಟಂಗ್ ಪೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇವೆ ಸೊ ಆ ಎಂಟು ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸು ಯಾವುದು ಸೌಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನೀವೀಗ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಯ ಹಿಯ ಚೀರ್ ಡೀರ್ ಬೀರ್ ಈ ಥರ ದೀರ್ಘ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಆದ ಇಯನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ
ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಡಿಪ್ ತಾಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಫೋನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಆ ಫೋನೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಫೋನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಡಿಪ್ ತಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ವೇ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಎ ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡ